Приветствую вас, друзья! Приветствую вас на канале Каменный Успех. Дома из камня. Тема нашего видео: как сделать деревянный потолок. Как его поставить так, чтобы это было правильно, чтобы стены наши держались хорошо. Такой потолок можно сделать в любом доме: кирпично, каменном или просто кирпичным, или просто каменным, или каркасно-каменным, или каркасно-кирпичным. Везде, где вы хотите, можно поставить такой потолок. У кого, конечно, хватает на это дело, кому нравится это дело. Ну а вот так, и он, во-первых, как бы теплый, он, во второе что он и не пропускает так жиру, ну и смотрится довольно красиво. Отбили 0, то есть метровую высоту от 0, для, для того, чтобы завтра было удобно делать потолок. Лазером отмеряем. Уровень. Для того, чтобы, во-первых, залить бетон ровненько, во-вторых, выставить брусья ровненько по уровню. То есть от этих меток мы отмеряем точную высоту нашего бетона. Завтра ребята выдолбят то, что необходимо, и потом уже здесь будут заводиться брусья хорошие, такие 15 на 15 потолок будет. В нашем случае сейчас два армопояса. Один идет, первая как бы плита перекрытия, но у нас не плита, а вот брусья стоят. И вот брусья положены на армопояс. И второй армопояс это плита перекрытия, которая связывает всю конструкцию. Итак, мы поставили перекладины, прямо замывали. То есть э, изоляцию сделали, изоляцию, видите, вот там поза... Черная такая как бы краска, это есть как бы изоляция дерева. И от балок мы уже начали гнать второй этаж. Первые брусья вставили мы, они выходили там, допустим, на 15-20 сантиметров внутрь. Вот. И уже последние, так сказать, брусья, это уже работа бетонщиков. Вот. И бетончики или плотники сами уже их обрезали. Внизу мы заливали бетон, оставляли вот, вот эти брусья. Ну, 10 сантиметров это самое меньше, как необходимо. Вот здесь же бетончики сейчас так обрезали, что вот посмотрите, даже 3 сантиметра где-то нет. Вот там, если посмотреть, вот видите, нету. Здесь тоже вот. Ну, то есть люди делают как хотят, им бы свою работу сделать, вот залить бетон, там поставить арматуру, чтобы было куда. На самом деле между оконным проемом и балками есть зазор приблизительно 15 сантиметров. То есть вот эти 15-20 сантиметров можно было бы сначала заармировать и залить бетон. Сделать, так сказать, перевязку между нижней перекладиной вот смотрите, вот здесь показано хорошо. И вот этими брусьями, то есть на верхние перекладины окон мы должны были залить по кругу армопояс. И потом, и потом э, уже ставить балки. Балки, которые выступают 10-15 сантиметров с одной и другой стороны. На самом деле, вот где вы видите вот эти доски, правильно как делается. 15 сантиметров брус выходит. И вот здесь всегда необходимо закладывать камнем. Как делали такие проекты в старину? Как закладывали эти брусья? Конечно, они выходили вглубь стены. Мы уже не один дом разобрали, поэтому мы знаем. То есть они вглубь 15-20 сантиметров. И потом между одним брусом и другим брусом, вот это такой промежуток как бы 30 или 40, 35, сколько там у вас, закладывался камнем. И вовнутрь, наравне с брусом, делалась забутовка камни с землей, камни с глиной, камни глиняным песчаным раствором. И существовали разные растворы, и я так говорю, потому что я исследовал. Вот даже на этом доме там был песчаный раствор, глиняный раствор, там земляной раствор, разные растворы. И потом уже сверху делалась плита перекрытия натуральной глины, которая засыпалась и сделался стек, и вода хорошо стекала. И такие дома, они не промокали. На острове Патмус, так там делалась глиняная плита перекрытия. Вот. Если это, допустим, острове Корея, там сводились лаги такие, камнем закладывали, делали 
крыши. Если это санус, так там черепичные крыши. Красная черепица, и она смотрится по сей день, и стоит по сей день. Красиво, вот старинная черепица. Поэтому э, здесь э, разные такие моменты, где и как делалось. На Украине там может солома, в России там дерево может, э, ну как-то э, в разные времена по-разному строилось. Независимо от того, какая крыша, брусья приблизительно ставились одинаково. То есть в каменном старинном доме это камни. В современных технологиях, когда кирпич существует, закладывается кирпичом. Как вы видите, современная архитектура делает уже по-другому. Вот. Это пространство заливается бетоном. Вот. И потом вяжется арматура. И наверх уже заливается бетонная плита перекрытия. Здесь работает архитектор. Архитектор выбирает подрядчиков и делает то, что им благо рассудится. А потом уже придя, вы кому, кому угодно можно предъявить, если вдруг что-то не так покатит. И вот даже я увидел, что там забили гвозди, чтобы уже конкретно не осело все это дело. На каменном доме не надо делать, чтобы было по 3 сантиметра. Это очень мало. Ведь на самом деле каменный дом, он по-своему разъезжается, съезжается, все это... Да, бетоном сожмется со всех сторон, никуда оно не денется, оно будет стоять. То есть уже потом вырвать нереально, еще какая-то штукатурочка может пойдет. Но сделано это, конечно, не так, как положено, потому что ну, технология, есть технологии, когда 10-15 сантиметров выходят брусья, это надежнее для вашего дома. В данный момент брусья, они держатся за счет лесов, они всего лишь висят. А потом уже за счет давления бетона они будут держаться. То есть, когда с разных сторон э, на эту деревянную плиту, деревянные брусья, дерев деревянный потолок будет давить бетон, оно будет за счет давления держаться. Когда положили балки, сверху прибиваются доски. И потом поверх досок прикручивается фанера. Толщина доски 2,5 см. Э, фанера, но ну, тоже сантиметровая полтора сантиметра. Кто, кто какую постелит, кто-то вообще скажет, да, мне не нужна фанера, и так нормально. Кто-то скажет, о, да мне надо побольше, у кого-то финансы позволяют. Нет здесь необходимости крутить фанеру. Если у вас там с деньгами все порядок, конечно, крутите. Сверху дерева, как вы видите, покрыли гидроизоляцией битум по бокам покрыт. Сверху уже лак, чтобы не ржавело, не расседало ничего, чтобы не плесень, ничего там не появлялась деревянная вот эта плита она как бы дышит потому что существуют разные времена года то есть летом она ссыхается зимой она набухает и в конце концов за счет вот этого дыхания она ависает и становится так как бы прогнутой для того чтобы она не прогибалась ее можно сделать так чтобы она была солита совместно с бетоном закручиваются болты в эти брусья через каждый метр допустим по три болта и все и все это стоит одним целым но она и так не уйдет потому что там сколько там площадь 4 метра 4 метра это не так много поэтому она как бы и так будет стоять но если это скажем площадь побольше ее однозначно нужно подвязывать к плите перекрытия для того чтобы все это было одним целым и тогда это стоит хорошо и долго поверх фанеры ложится утеплитель и потом же вяжется арматура арматура это такой спорный вопрос центр десяточка наружная арматура это ну скажем 14 16 -ка. вот ну возможно она и не нужна такая там арматура то есть там вполне хватит десятки потому что это идет по кругу то что идет это всего лишь идет на разрыв вот. А уже если чем толще арматура, тем лучше. Да нет, не лучше, потому что для этих мест она не совсем хороша, потому что море рядом. Попадает сырость, попадает соль, начинает ржаветь. Чем толще арматура, она начинает рвать бетон. И все, это уже обречен этот бетон. А вот когда она десяточка, это нормально. Она даже если ржавеет, она не сможет порвать бетон. У нее не хватает силы. Поэтому здесь спорный вопрос, какую арматуру лучше. Вот. Конечно, если это все хорошо вибрируется, если это все хорошо заливается, арматура там подальше от краев бетона, это, конечно, хорошо. Видите, мы выгнали каменную стену, а потом уже заливается бетон. 
Вот это самый правильный вариант, когда стена уже состоит. Все, на этом мы заканчиваем. Задавайте вопросы, заходите к нам на сайт, подписывайтесь на канал. Вообще, тема очень такая, загадочная. Где-то и мы что-то делаем впервые, поэтому где-то мы можем ошибаться. Это не значит, что именно вот так правильно, это не значит, что именно по-другому правильно. Можно по-разному все это сделать. Мы вот вывели сейчас, у нас 10 сантиметров брусья стоят наружу. А кто-то скажет, о, необходимо так делать, чтобы были до половины. Кто-то скажет, и верхняя плита перекрытия правильная. Ну, может и правильно, потому что никуда она не денется, она будет держать за счет давления. Вот, кто-то скажет еще по-другому. И это будет правильно. То есть, конкретно вот так, чтобы сказать, что то или другое неправильно, то есть, я не могу, потому что, ведь я на самом деле логически понимаю, что и 10 сантиметров, и 15, и 25, и те же самые 3 сантиметра, которые наверху, они они однозначно будут держать за счет давления с разных сторон. И никуда эта плита перекрытия не денется в любом случае. И даже если ее будет трясти, она однозначно не выпадет. Но правильней как?